O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira, onde falamos sobre crianças, adolescentes, suas famílias, o seu entorno, nesse mundo que exige muito delas. É, o programa é uma parceria da TV da Universidade Federal do Paraná e do Grupo Dedica, uma associação de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Hoje vamos falar sobre função paterna. O que é isso? É, Fala-se muito da mãe, do papel da mãe, e sempre se ouve, sempre quando existe um, um problema numa criança, num adolescente, se pensa na mãe, porque normalmente ela está mais presente. Vamos falar hoje desse outro lado. O que seria a função do pai? Esse que viria a complementar é, ou compor essa família. Conosco hoje, Dr. Léo Cardon, médico, psicanalista, membro do Dedica. É, então, Léo, eu vejo muito como pediatra, como psicanalista, no nosso programa da Universidade UHC Dedica, é, o abandono de muitos pais. Muitas vezes um abandono que não é... Fácil de se perceber, pais que se isolam dos filhos por motivos de trabalho, de questões pessoais, de dedicações é, a si mesmo, muitas vezes. Né? É, e aqueles pais que realmente, nas separações ou numa gravidez é, que não estava nos seus planos, desaparece da vida desses filhos. Ou aparece eventualmente deixando na criança uma ansiedade enorme, que horas vai chegar, se vem ou se não vem, se vem buscar, e que lugar ele ocupa. Uhum. Né? Então, desde pequenininho, quem sabe a gente pudesse pensar do bebê. Né? É, que, o que nós poderíamos chamar da função paterna? Sim. E, esse tema é tão extenso que eu quase que me atrevo a te sugerir que a gente fale dele em vários programas, porque já quando você coloca a questão em termos da maternagem, ou seja, é, daquilo que é o, o cuidado materno é, da criança, do, do, do ser mais frágil que existe na natureza, não que é incapaz de sobreviver sem auxílio alheio, não sem o auxílio de quem o cuide e o ame, é, bom... Isso está muito mudado hoje em dia, não, já não se vê a função materna isolada não, com, esta, com aquela visão antiga de que a mulher eh, ficava dedicada a esse trabalho, embora ao longo da história nós tivéssemos, especialmente nas famílias aristocráticas, eh, a separação imediata, não, a criança nascia e já era entregue para... Eh, ama de leite ou levada para lugares menos eh, estressantes. Eles já pensavam naquela época da aristocracia em uma eh, um afastamento dos grandes centros. Então as crianças iam ser cuidadas em propriedades rurais das famílias nobres, longe Sim. dos pais. De mãe e pai. Né? De, de, mãe e pai. de mãe e pai. Que, por um, por um lado, tinha como, como certa eh, base a ideia de que a mãe tinha suas funções no Estado, não eram muito relativas, mas tinha, não é como hoje a esposa do governador que está à frente de uma entidade de caridade, ou a esposa do, do presidente, ou o marido da presidente, que tem funções ah, aparentemente paralelas ao poder executivo. Mas eh, nós poderíamos pensar que a base natural, ou seja, o pai entrava com a, a, a progênie e a mãe entrava com o parto, né, com a, a, a gravidez, o parto e esse cuidado é, natural. Sobre isso se assentou, ao longo dos tempos, a ideia de uma diferença. Então se dizia, se, se fundamentava o patropoder, é, não só na ideia da defesa do patrimônio, mas na ideia da maior força física, é, do trabalho quando ele existia, não quando ele não era relegado aos escravos, e eh, a essa questão da função biológica. Então, se nós pensarmos os termos função materna e função paterna, 
nós observaríamos aí que esse da função materna é absolutamente presente ao longo de todos os tempos. Sim. A pergunta pela função paterna, essa já é diferente, essa é muito mais recente. Tá? Sim. Alguns a localizam no século XX, né? a partir do advento da psicanálise, eh, se levanta esta questão. Mas, em princípio, eh, sempre se supôs que uma das funções paternas seria a de eh, separar a criança da mãe. E isso soa meio anedótico, meio burlesco, meio engraçado, como se a mãe fosse uma proprietária e aí viesse um senhor malvado e dissesse, não, em termos bíblicos, não reintegrarás teu produto, ou seja, ele não é teu, ele é do mundo. E fica fica fácil dizer isto, seria uma pequena abordagem um pouco simplista. O que sim, não deixa é, margens à, à, à dúvida, é que a mãe, quando educa, ela não é simples fêmea natural. Ela também está envolvida nos processos culturais, nos processos de transmissão da cultura, naquilo que é não só esse, esse jogo verbal maravilhoso, não da, da, da canção da língua, uhum. tá? mas também nos jogos de palavras, nas canções folclóricas, eh, na forma de transmitir eh, não só a língua materna, da qual o pai também faz parte e também é transmissor, mas uma coisa muito surpreendente, que alguma vez, há muitos programas atrás, nós falávamos de que a, a, a mulher tem um certo, um certo jogo de linguagem de, nas brincadeiras que os pais, em geral, não participam. Tá. É, dizemos e... que isso começa desde cedo, né? quando as meninas brincam de bonecas e, e se espelham nessa mãe para cuidar Sim. dos seus bebês. Isso. Né? Eu me lembro que quando minha filha ainda era uma criança, não, elas brincavam na escola de uma brincadeira na qual os meninos não participavam e havia uma música muito estranha que dizia Fly Si, Si, Olá, Esse Aí, Fly Si. É, eu me lembro dessa brincadeira decorei essa frase inicial, porque depois tem uma outra, é, porque era um puro jogo de linguagem, não tinha uhum. nenhum sentido. Sim. Tá? Aquilo que nós chamamos a língua, em, em, em termos psicanalíticos, que é um, um conceito tudo junto, junto ao A com a língua. não? É, mas então, nós não podemos nos esquecer que a mãe também vai transmitir todos aqueles aspectos inerentes ao que nós chamamos de lei, ou seja, das separações, do, da possibilidade de se pensar a abstração. Você diz a separação assim, de estar junto com o bebê e poder deixar, sair, voltar, que esse bebê perceba que ele não Sim. é um único com ela. Exatamente. É, mas, em um princípio, quando nós tomamos a frase do direito romano de que a mãe é segura e o pai é uma sombra, uhum. tá? É, Fica, da época, é, a ideia de que existe um nascimento próprio do processo de finalização da gestação e do, do alumbramento, do, 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 do parto, tá? mas existe um segundo passo, que é a legitimação da paternidade, ou seja, naquele momento em que o pai reconhece como seu o filho. Hoje, para nós, isso é uma brincadeira, porque está tá na dúvida, faz DNA. Não tão simples, é. né? para todas as camadas da população. Sim, mas é, é um recurso que nem se sonhava possível. Sim, é, com certeza. É, isso tem menos de 30 anos, talvez, não? ou 40. Então, é, veja que é, haveria duas formas de pensar a situação. Uma, essa desconfiança eterna que se tem da mulher, digo isso porque um dos efeitos dessa desconfiança eterna é, se dá não só pela forma de gozar da mulher que é diferente, muito diferente da do homem, como também é, da impossibilidade de se controlar é, todo o tempo de um outro sujeito. Tá? É, isso traz, ao longo dos tempos, uma das maiores eh, causas das ditaduras autoritárias masculinas, seja ela do Estado, seja ela da Igreja, seja ela das, 
das, das seitas panteístas, que era uma absoluta forma de controle ao desejo da mulher. Se vê isso ainda hoje, apesar de todos os passos de igualdade que já foram conseguidos. Então, nesse sentido, esse enigma do feminino, ou essa, ou essa possibilidade de, de insurreição, entre aspas, não? quem quiser ver isso na história, leia o, o texto de Eurípides, das Bacantes, que é absolutamente sensacional nesse ponto, não? marca a história dessa situação, leva primeiro à dúvida, é meu? Mas essa dúvida esconde uma outra, que é muito mais comum naquilo que você tenta pensar hoje, dessa ausência paterna em muitas das famílias que nós vemos eh, atualmente, não sejam nas, 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 nas neoparentalidades, das, das relações homossexuais, seja no fato de assumir uma paternidade como tal, que não é passar para a geração anterior, e, ou fugir simplesmente de qualquer possibilidade, nós encontramos a pergunta que qualquer homem se faria, e é, estou à altura de sustentar este lugar? E aí vem uma segunda resposta, então a função paterna é um lugar a ser ocupado, um lugar que, ao qual nenhum de nós está preparado. Tá? É, nós podemos representá-lo e muito parcialmente, e essa figura, eu gosto muito da obra de um autor que diferencia o pai, com maiúscula, do papai, que cada um de nós representa. Uhum. Tá? E, seja pelo amor que prodigamos, ou seja pelo recuo frente à ideia de que eu posso doar a felicidade para o outro. E empanturrar a criança, seja de, 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 de guloseimas ou de, de, de comida... Como é que dizem? Comer comida... É... Do fast food. Isso, mas é, é, se diz comendo porcaria, é, tá? é assim que se <risos> diz atualmente, seja é, respondendo a qualquer demanda da criança, com medo a, a recuar e a dizer um não. Tá? É, mas essa figura que hoje se chama de figura carencial, de figura é, em decadência, ela tem é, sido pensada, se você me permite, fazer um pequeno recorrido pela história, em termos de o que era e o que é essa figura. Alguns sociólogos dizem, puxa, vejam, está tão impregnado num inconsciente coletivo, que a gente não, não gosta muito desse conceito, que até hoje, em grandes democracias não monárquicas, se conta a história do príncipe, da princesa, do rei, da rainha, etc. Esse é um tema que vale a pena, se você concordar, a gente retomar Sim. em seguida. Sim. A gente faz um pequeno intervalo e a gente volta já já e nosso tema hoje é função paterna. Até já. Estamos de volta com o Sem Brincadeira. Falamos hoje sobre função paterna. E lembra a todos que os nossos programas estão no site da TV da UFPR, no Facebook e também no YouTube, onde vocês podem encontrar todas as, é, as conversas anteriores. Falamos hoje com o Dr. Léo Cardon e falávamos então disso, é, do antigo, mãe certa, pai sempre duvidoso e por sorte evoluímos nas civilizações é, nas uniões, onde se existem impactos de confiança. É, e agora temos um bebê que nasce, e você falava dessa dificuldade de muitos homens em assumir isso, né? o pai com letra maiúscula ou o papai. Isso. Né? Que, que são, de alguma maneira, super é, superponíveis, não? É, mas, veja, independentemente da é, desconfiança que se pôde ter ao longo dos milênios com relação à honestidade das mulheres, essa dúvida faz parte em qualquer situação. A criança se vê enfrentada muito cedo, já no momento em que está saindo da, da micro sociedade que é a família para o mundo, de saber se aquele outro que lhe fala está dizendo a verdade ou não. Sim. Tá? 
porque em termos um pouco mais densos e um pouco mais corretos, eu diria que o pai só o é, ou seja, ele só é o pai se ele é assim para a mãe. É, nós dizemos isso em termos de referência, ou seja, se para ela ele é referência. Nós conhecemos inúmeros casos de situações de desavenças e competições endofamiliares, onde, de fato, a referência desta mulher é outra. Nós não podemos obrigá-la a que tenha é, orgulho deste homem. E, ademais, esse homem ainda tem que enfrentar um segundo problema, que é, é uma é, devolução social de respeito ao lugar dele. Sim. Você diria, então, é que a mãe apresenta o pai para o filho? Isto. E a mãe dá esse lugar para o filho. Mas aí que está, eh, a gente vê isso vulgarizado a ponto de se pensar, minta para a criança, faça de conta que o pai é isso ou aquilo, tá? quando não é aquilo que ela pensa. Por isso quando a gente diz se ela é referência ou não para o pai, eh, se o pai é referência ou não para ela, isso é muito diferente de inventar uma história cor-de-rosa, que a criança sabe que não corresponde. Sim, as crianças são muito espertas. São muito espertas e às vezes as pessoas são pouco espertas, ou seja, dizem um monte de coisa para a criança e depois pensa que a criança está dormindo, liga para a amiga e vai, e vai se queixar. Dizendo, Sim. Mas aqui não, não vai uma crítica às mulheres, porque às vezes aquele que ela, que ela escolheu pode não corresponder às expectativas dela. Sim. Ah, mas isso é um tema denso. Eu gostaria de voltar a um, a um outro ponto, que é, é isso deste pai na história. Sim. Tá? Ou se a gente pensar um pouquinho mais, ou esse homem talvez não perceba o quanto ele é importante para essa criança. Não perceba o quanto esse de poder ser uma figura de referência vai é, participar da estruturação é, dessa psique, desse bebê, dessa criança que está crescendo. E por incrível que pareça, uma das coisas mais difíceis para um homem é... É aceitar não ser sempre referência para a mulher em tudo, assim como eh, ele deveria aceitar essa situação de eh, impossibilidade que às vezes ele se encontra, por exemplo, com relação ao saber. Ele não saberá tudo para transmitir a seu filho ou sua filha e não poderá lhe dar tudo. Uhum. Porque a criança muitas vezes exige certas coisas para escutar um não. Uhum. Tá? É, mas eu queria fazer uma passagem primeiro pela história porque ela nos esclarece muitas coisas por exemplo é, quando nós é, lemos na história de Alexandre o Grande que ele se lamenta de que na sua época já não existia um Homero uhum. ou seja é, Homero foi muito anterior se é que ele existiu é, foi muito anterior a Alexandre o Grande e, e trouxe todas as histórias dos heróis é, da, era, da época do ouro, da época de ouro da, da Grécia Antiga, não? Ou seja, mesmo aquele homem tão poderoso que foi o maior é, guerreiro que nós, e estratega que nós temos notícia, que dominou o maior, mais do mundo que, a, que, a próprio, que o próprio Império Romano, tá? se lamentava de não ter um, alguém que o localizasse como grande homem. Não? Um pai com letra maiúscula. Isso. Isso, isso que ele ultrapassou em muito o pai dele. Não? E nós poderíamos nos perguntar, por exemplo, que efeito tem este pai com maiúscula no, na concepção religiosa monoteísta, esse Deus Pai. Não? Mas um Deus Pai diferente no, 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 no tempo dos, do, do Velho Testamento, que era um, um Deus terrível, desejante, que falava com os personagens do Velho Testamento, para o Deus morto e, e sofrido do, 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 do Novo Testamento. Não? Esse que traz essa, essa estranha frase que tanto fez os, os grandes pensadores se colocarem, é, ama o próximo como a ti mesmo. Hoje, entre os adolescentes, a gente vê mais, é usa o próximo como bem, bem entender. Não? É, mas, é, na base disso, nós teríamos é, todos os efeitos que vão surgindo a partir eh, de três grandes eh, elementos que vão tomar o lugar que a religião teve ao longo da história. Você pode me dizer que ainda se observa a importância dos conceitos religiosos no fundamentalismo. 
Sim, esse é um sintoma cultural atual, ou seja, quanto mais caem as figuras absolutamente todo poderosas, mais aparecem mártires para tentar é, fazê-lo existir. Uhum. Às vezes, é, com lavagem cerebral e com promessas muito surpreendentes. É quase como nós que queremos dar felicidade para os filhos, tá supondo que seja algo que nós possamos fazer. não? É, vemos os fundamentalistas condenarem uma geração é, como, para serem homens-bomba. E uma curiosidade que eu, que eu soube há pouco tempo, os homens bomba usam uma, uma proteção no pênis, tá? uma proteção contra a explosão e contra o fogo, tá? para poderem gozar no, no paraíso das 72 virgens que prometem para eles, para o seu em particular no, no, no pós-morte. Então, é muita sedução. Tá? Quantas promessas. Não? É, 72 virgens não é pouco. Não. Mas, em todo caso... É, o que ocupa o lugar que ocupou o pai antes? Três coisas. A ciência é a primeira delas. Não. A segunda é a democracia. E a terceira é o mercado. Esse é um campo muito vasto para pensar. Em primeiro lugar, porque a igualdade de todos, ela, ela supõe uma diminuição do autoritarismo. É, a ciência promete, e promete cada vez mais. Nós temos atualmente a possibilidade da troca de sexos, por exemplo, coisa impensável há menos de 50 anos. Tá? É, nós temos cirurgias que, que impedem a pessoa de pensar no que a levou à obesidade, tá? que geralmente é falência paterna também, é, e a corrigir isso, bem-vinda, mas quanto se ganharia se se somassem também vários questionamentos do, do, do que ocorre ali. tá? Sim. E nisso, nada a favor de uma, um tipo de terapia que só tenta maquiar também a situação. E, e temos é, o mercado. Se você juntar tudo isso, por exemplo, nós temos uma ciência que promete, é, um tipo de medicação que o mercado recomenda, para que aquele... Aquela criança que está agressiva ou não aprendendo se torne um igual entre todos, sem haver diferenças. Eu sei, é um exemplo banal, é um exemplo um pouco é, recortador, é, mas ele nos mostra como é, a, a sociedade atual está tendo que conviver com outros é, modelos. Isso é muito bom. Nada contra todo o processo que produziu a igualdade é, entre os sexos. E isso revoluciona tudo. Então, nós não temos que sair correndo, eh, tentar uma ditadura qualquer que reponha as coisas no seu lugar e salvar o pai. Não é disso que se trata. O lugar desse pai. Né? Mas sim repensar como a nossa sociedade eh, vai poder se reorganizar com isso, porque os efeitos da carência paterna nós já temos, ou seja, todas as patologias alimentares, os abusos de droga, eh, as posições fundamentalistas e totalitárias, todas elas respondem a um vazio. Ninguém foi capaz de dizer que não era bom que o Brasil acordasse e fosse às ruas em junho. Foi muito bom. Tá? Mas se apavoraram entre a ideia de que não havia uma, uma entidade para dialogar, uma, uma, uma forma qualquer de, de reivindicação que tivesse um nome. Era uma, um descontentamento com isso que está aí. Tá? Da mesma forma, nós vemos a pedagogia perdida, tentando ir buscar na ciência e no, e no, e no discurso médico o, o, a salvação para a pedagogia. Ela sempre teve problemas e sempre se saiu bem, tá? é, da forma com que pôde. Então, é, vamos deixar o culto aos deuses agora para cultu cultuar é, os medicamentos ou a padronização ou a tentativa de uma igualdade. A natureza não é igual. Nós sabemos disso. A questão é como nos adequamos às desigualdades, que é muito mais é, possível. É? Nem sempre o pobre do patinho feio virará um cisne no futuro. Sim. Tá? Que é uma, uma bela questão. É, mas, por outro lado, nós temos que pensar que é, novos modelos vão ter que ser repensados, é, baseados é, em toda uma série de distorções que aparecem nas igualdades, entre aspas. Certo, nós estamos terminando o nosso programa. 
Acho que realmente fica aí o convite a todos de continuarmos o que é isso, né? Da função paterna, o que nos dias de hoje, através de toda essa mudança de uma sociedade que evolui, é, mas evolui em meio a crianças que procuram um lugar e procuram uma lei e procuram alguém que lhe diga o sim e o não. Eu tenho Eu, mais um segundo para falar algo? Dois segundos, dois segundos rápidos. É uma passagem bíblica muito interessante que é a descida de Moisés do, do, do Sinaí com as tábuas da lei. E dois encontra segundos. o povo adorando o, o bezerro de ouro. Eu acho que é uma lição para sempre. Ou seja, nós... Na dúvida, sempre vamos adorar, talvez, um ídolo que valeria a pena repensar. Certo. Fica, então, o nosso recado para vocês. É, e a gente volta na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá. <música>